，我们学佛，弘法利生，比释迦牟尼佛那个时代要困难很多很多。我们遇的障难，不会比释迦牟尼佛少。要能忍受得了，所以护法不惜生命啊，与一切法尊重、真诚对待啊，尊重谦卑啊，决定不回报。他回报我，我不可能回报他。啊，为什么我这一生想成就？想成就，这些人来考验，看能不能通过。考验有正面的，有负面的。负面是伤害你，回谤伤害你；正面是诱惑你，以财色名利诱惑你，看你动不动贪心。啊，往往那个正面的比负面的还要厉害。负面你知道躲避它，正面不知道，往往就落入陷阱了。啊，如何在一切经言当中修不动心？境界心前，如如不动。这才行啊！啊，动心就错了。啊，有一个法子，可以让我们在一切经缘当中不动心。啊，我在晚年就用这个办法。啊，念往生法子。我念念都想往生，天天都想往生。我想往生了，这世界就我不想干了，全摆脱掉了。这方法正好，啊，真心去往生，啊，就跟阿弥陀佛约定了，什么时候往生，你做主，我不做主。你要我多留一天，我就多干一天，表法嘛，做榜样给大家看嘛，啊，认为可以不需要了，你就带我走，啊，这样的心啊，无论在什么境缘当中，你一定都很快乐，啊，无论是善缘恶缘，逆境过境，都不动心。我要到极乐世界去了，啊，好比我在这旅行住旅馆，这什么都好，没有一样不好，与我没关系，明天就走了。啊，如果对这个世界还有贪念，你的麻烦就大了，你就会感受干扰。啊，总的一句话。要真放下，身心世界一切放下，你就不受干扰了，啊，才真正得到法喜。啊，善的我赞叹，不善的我不说话就行了。啊，但是那个恶人做一点善事，我还是赞叹他那一桩善事。